అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం చదువుకుందాం నియమింపబడిన దినమందు హేరోజు రాజవస్త్రం ధరించుకుని న్యాయపేట మీద కూర్చుండి వారు ఎదుటి ఉపన్యాసం చేయగా అని రాయబడింది ఇక్కడ చూసినట్లయితే అపోస్తుల కార్యం పన్నెండో అధ్యాయంలో హేరోదు యాకోబు శిష్యుడని యాకోబుని ఖడ్గముతో చంపించాడు ఇది యూదులకి ఇష్టమని అంటే యేసుక్రీస్తు అంగీకరించిన యూదులకి అది ఇష్టమైన కార్యమని పేతును కూడా శిరసాలో వేసి ఇక చంపడానికి రెడీగా వచ్చినప్పుడు దేవదూత వచ్చి సంఘం అంతా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవదూత వచ్చి పేతను విడిపించి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ చేసినప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ జరుగుతున్నది నేను చెప్తున్నాను పన్నెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో తెల్లవారగాని పేతులు ఏమైనా అని సైనికులు గలి కలిగిన గలిపీలు ఎంతెంత కాదు ఎందుకంటే కావలి వారు కావలి కాస్తూనే ఉన్నారు గేటు దగ్గర ఉన్నారు లోపల కావలి వారు ఉన్నారు అంతా కావలి వారు కావలిగా ఉన్న దేవదూత మాత్రం తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఏమైపోయింది అని సైనికులు గలిపిలు అయిపోయింది హేరోద్ అతన్ని కోస్తరం ఎదికినప్పుడు అతను కనబడనందున కావలి వారిని విమర్శించి వారిని చంప ఆజ్ఞాపించాడు అంటే కావలి వారే ఏదో చేశారంటూ వాళ్ళని చంపేపించాడు చంపేపించి ఆజ్ఞాపించి అటు తర్వాత హేరోదు యోధయ నుండి కైసర్కి వెళ్ళి అక్కడ నివసించను అని రాయబడింది ఇక్కడ నుంచి యోధయ నుంచి వెళ్ళిపోయి కైసర్లో నివసిస్తున్నాడు ఈ హేరోదు తూరీయుల మీదనూ సీదోనీయుల మీదనూ అతనికి అత్యాగ్రహం కలిగినందున వారు ఏకమనస్సుతో రాజు నద్దకు వచ్చి వచ్చి అంతఃపురమున పై విచారణ కర్తయ్యగు క్లౌస్తును తమ పక్షముగా చేసుకొని సమాధాన పడవలని వేడుకునేది ఎందుకనగా రాజు యొక్క దేశం నుండి వారికి దేశమునకు గ్రాసము వచ్చుచుండేను అని రాయబడింది తూరీయులు సీదోనీడి మీద ఈ హేరోదుకి కోపం ఉన్నందువలన వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి హేరోదు దగ్గర నుంచి ఆ దేశం నుంచి వీళ్ళకి ఆహారం వస్తుందంట కాబట్టి వారిని ఆ ఆహారం పంపించకుండా కఠినంగా ఉన్నాడు అందుకని అక్కడ అంతఃపురానికి హేరోదు అంతఃపురానికి విచారణ కర్తని క్లౌస్తుని వాళ్ళు సమాధాన పరుచుకుని వాళ్ళు పక్షంగా చేసుకుని రాజుతో సమాధాన పడదామని ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళు ఈ ఇక్కడికి కైసరికి వచ్చారనమాట ఈయన దగ్గర సమాధాన పడదామని వచ్చినప్పుడు ఆ ఆహారం వాళ్ళకి రావట్లా మానేసింది కాబట్టి మరి ఆ పై విచారణకర్తని తమ పక్షం చేసుకుని రాజుతో మాట్లాడదామని వచ్చినప్పుడు నియమింపబడిన దినమందు హే రోజు రాజవస్త్రం ధరించుకొని న్యాయపేట మీద కూర్చుండి వారు ఎదుటి ఉపన్యాసం చేశాడంట ఉపన్యాసం ఆ హేరోజు చేస్తున్నప్పుడు జన్లు ఇది దైవస్వరమే కానీ మానవస్వరం కాదని కేకల వేసిరి అని రాయబడింది అతని మాటల్లో మానవుడు మాట్లాడినట్టు లేదనమాట అతడు హేరోజు అన్నుడు అతడు యేషవ సంతతివాడు అన్నుడు కాదు కానీ యేషవ సంతతివాడు యస్సు క్రీస్తుని ఎరగనవాడే యస్సు క్రీస్తుకి యస్సు క్రీస్తు శిష్యులు కూడా విరోధే అయితే అది దైవస్వరమే అన్నారు వాళ్ళు కేకలు వేశారంటే అంత వీళ్ళు ఇచ్చుకానికి అంటలేదు కానీ నిజంగా దైవస్వరం మాట్లాడుతుంది అనమాట దైవస్వరంలాగా ఉంది అతడు ఉపన్యాసం చేస్తున్నప్పుడు కాబట్టి వారు జనులు కేకలు వేసి ఇది దైవస్వరమే కానీ మానవస్వరం కాదని కేకలు వేసినప్పుడు అతడు దేవుని మహిం పరచలేదు అవు నేనే దేవుడిని అనుకున్నాడేమో మరి కాస్తేపు ఎందుకంటే దైవస్వరం అన్నారు కదా వాళ్ళు అతడు దేవుని మహిం పరచినందున వెంటనే ప్రభుదూత అతని మొత్తెను ఎంత రెడీగా ప్రభుదూత ఉందో మీరు చూడండి దైవస్వరం అన్నప్పుడు అవును నాదే దైవస్వరం అనుకున్నాడు దేవుని మహిం దొంగిలిస్తే చాలా ప్రమాదం దేవుడు చేసిన దాన్ని మనం చేసామని చెప్పుకుంటే చాలా ప్రమాదం ఇక్కడ ఇది దైవస్వరమే అన్నప్పుడు దేవుని అతను మహింపరచలేదు కాబట్టి వెంటనే దోత అతని మొత్తిందంట కనుక పురుగులు పడి ప్రాణం విడిచాడు అప్పటికప్పుడే చచ్చాడు అప్పటికప్పుడే మామూలుగా చావలేదు పురుగులు పడి చచ్చాడు కాబట్టి దేవుని దేవుని వాక్యం ప్రభలమై వ్యాపించుచుండే అని రాయబడింది కాబట్టి దేవుని స్వరం అన్నప్పుడు దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తున్నప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాము కానీ దేవుడు అద్భుతాల మహత్కార్యం చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు చేస్తున్నాడు మనం చేయట్లేదు మన ప్రార్థన వల్ల అది జరిగిపోయిందని మనం అనుకోకూడదు మనం ప్రార్థన చేస్తాం అంతే ఇచ్చేది ఆయన కాబట్టి ఆయన మహింపరచాలి మనం ఏం పొందుకున్నా ఆయన మహింపరిచినప్పుడు ఆయన సంతోషించి ఇంకా అనేక మనకి ఇస్తాడు కానీ దైవస్వరమే అని వాళ్ళు కేకలేసినప్పుడు అతడు దేవుని మహింపరచినదిన అప్పటికప్పుడే దేవుని ప్రజలు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డాడు కాబట్టి అప్పటికప్పుడే పురుగులు పడి సచ్చేటట్టుగా దేవదూత మొత్తినట్లుగా చూస్తున్నాం అతడు యాక శిష్యుడిని యాకుమని ఖడ్గంతో నరికించాడు పేతను కూడా చంపాలని అక్కడ పెట్టాడు వీరికి విరుద్ధంగా లేచాడు దేవుడు అక్కడ అతన్ని చంపేసినట్టుగా చూస్తున్నాం యేసు క్రీస్తుని చంపడా హేజ్ఞాపించిన హేరోదు ఈ హేరోదు కాదు ఆయన ఇంకొక హేరోదు ఇక్కడ శిష్యుల దగ్గర ఉన్నది ఈ హేరోదు అంటే హేరోదు అనేది వాళ్ళు బిరుదు అనమాట కాబట్టి హేరోదు పొరవ కూడా పొరవ పొరవ తర్వాత వాళ్ళు కూడా పొరవ పొరవ అంటారు హేరోదు కూడా బిరుదేది కాబట్టి ఈ హేరోదు 
పురుగులు పడి చచ్చినట్లుగా దేవుని మహిమపరచిన అందుకే దేవుని మహిమపరచాలి ప్రతి చిన్న విషయానికి పెద్ద విషయానికి కూడా దేవుని మహిమపరిచినప్పుడు దేవుడు మహిమ పొంది మనల్ని దీవిస్తాడు అప్పుడు దేవుని బిడ్డలు అవన్నీ గ్రహించుకుని దేవుని మహిమపరచాలి దేవుడి మాటలు దీవించును కాక ఆమె